Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк и это у нас кошка Анфисия. Она размышляет а, над тем, чем бы ей сейчас заняться. Она перекусила и теперь в размышлениях, <laughs> в раздумьях. Это у нас Австрия, Каринтия. Очень красивый пейзаж. А мы сегодня с вами увидим Анфису. Котикарчик будет смотреть телевизор и продемонстрирует нам опять свои ботфорты. А я вам покажу интересное блюдо, которым меня на обед накормила Ирина. И расскажу про собрание, где нас инструктировали, как жить дальше. А кошка Анфиса, если что, наблюдает там, там коровы и кормушка для птичек. А коровы ее интересуют постолько, поскольку, а вот кормушка с птичками очень даже интересна. Думаю, надо подписаться. Ну, она уже приняла решение, куда пойдет дальше. А мы с вами за ней проследим. Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю. Ну, Арчибальд решил пока землю не двигать. Вот. А сейчас он будет устраиваться поудобнее. Посмотрите, эта картинка просто вот как художественно было. Сейчас он еще лапку положит. Сейчас лапку положит сверху. Вот так. Хочется подойти его погладить. Он, кстати, разрешает себя гладить. Вот. Выворачивается, подставляет животик. Его обязательно надо по животику погладить. Анфиска нет. Анфиса сразу. Только попробуй ее за животик. Сразу когтем получишь. Она такая девушка конкретная. Она вольности не позволяет. Ну, понятно. Она собралась на пирс. Там утки. Она, когда сидела на подоконнике, слышала, как они там голдят. Вот. Соответственно, утки, лебеди, ну и может чего-нибудь ей и обломится. А вот с воронами <тебе>, тебе вообще не рекомендую заниматься. Ну, вот, от них ожидать можно всего. Если сороки просто троллят наших котов, то ворона может и клюнуть больно. Ну, Анфиса постепенно подбирается, чтобы ни, никого не напугать на полусогнутых. Идем на полусогнутых. Повернулась, говорит, ты меня не выдавай, говорит. Ты короткими перебежками прячется за укрытием. На кого мы охотимся? А, на этой кормушке там маленькие птички. Но она высоко. Кстати, сегодня кто-то опять притащил крысу. Не мышь, а крысу притащил. Ну, Ирина говорит, что это вроде как котик Вилли был. Где они их находят? На полях их уже нет. То есть они уже там, сказать, спать легли. Но Анфиска пару дней назад мышь принесла. И кот Вилли сейчас крысу. Где он крысу нашел? Вот смотрите, это рыба. В основе решит рыба. Ирина ее жарит как-то. На... Она все время пользуется вот этой бумагой специальной для выпечки. Мне делается гарнир, это я сам себе делаю, это картофельное пюре, а в вот этой миске растапливается молоко с маслом. Ну, потом я, когда буду давить картошку, туда добавлю вот это дело. Ну, рыба с картофельным пюре это классика. Ну, вот так рыба выглядит. А Ирина себе и гостям делает вот эту овощную смесь. Это азиатская, азиатская овощная смесь на сковородку и... Не знаю. Вот смотрите, кот Арчи решил посмотреть телевизор. Вот. При этом его любимая поза. Ну вот он натурально лежит, смотрит телевизор. Что он там видит? Ну не знаю. Ну, при этом то, что видим мы, выглядит прекрасно. Просто прекрасно. Вот. И так, и так. Оборачивается. Ну на самом деле они ждут меня. Сейчас должна начаться раздача. Вот уже Анфисия подтянулась. Вот. вот это их правильная диспозиция. Арчик по левую руку, Анфиса по правую. Вот посередине должен сесть я, ну и у меня кое-что для них будет. А я им в последнее время даю такую ветчинку, которая индюшка. Ну, она низкокалорийная вот, и не очень вредна. У нас сегодня первый снег, 2 декабря. 
они все брешут про какое-то там потепление всеобщее. И где оно? Вообще-то вот год за годом наблюдается всеобщее похолодание. Ну, на самом деле снег у нас на земле так и не лег. Он растаял сразу. Сейчас идет дождь. Союз зонтом вынес лебедям их завтрак. Они голодные. А в наших краях обычно снег, который уже ложится, он 24-25, как раз на Рождество. Вот обычно 25 просыпаемся со снегом. И стою за антом. А ночью снег выпал. Вот так вот. Он. А вот это я поехал в наш ну, в село на другой стороне озера. Очень красивая картинка. Чуть повыше там уже снег. Здесь... Пока, пока еще нет. Вот. Это называется Боденстор деревня. Ну, такая большая. Большая, большая деревня. А вот это мы на собрании. Наш, собрали в нашем селе Осиах на мероприятие, посвященное возможному блэкауту, то есть отключению света, то есть как себя вести, какие меры там предпринимать, какие запасы надо иметь. Ну, полный инструктаж на случай. Вот, ну, у нас было в прошлом году, у меня видео даже есть на канале, у нас на пару дней пропал, пропало электричество, потому что был сильный снегопад, такой мокрый снег, и при этом с ветром. Вот. И несколько, а у нас горные условия, много таких линий, которые по воздуху идут, вот оборвало. И тогда по всей Каринтии были проблемы. Много где вот этот ураган тогда. Да. Укрытие. Ну, у нас тогда дом даже не остыл, он хорошо изолирован. Ну, с остальным мы справились. Анфиса! Анфиса! Ну, вот теперь инструктаж. Ну, я на самом деле подготовился в том плане, что, учитывая вот опыт прошлой зимы, Купил в арт такие лампочки, которые от пальчиков батареек там по 40 часов горят и дают освещение какое-то. Маленькие горелки такие газовые с баллоном газовым запасным тоже на несколько дней. Ну, короче, я все запас. Думаю, надо подписаться. Вот про лебедей, которые якобы уток обижают. Вот. Утки им весь обед поели не протолкнуться. Лебеди скромно тут. А утки, что хотят, то и делают. Аж ребит от них в глаза. Вот что такое европейская толерантность. Вот так вот, учитесь. Ну, впрочем, я все это рассказываю. Мне не совсем удобно, учитывая, что меня смотрят зрители из Украины, у которых сейчас Ситуация с электричеством, с инфраструктурой очень тяжелая из-за российских бомбежек. Желаю им быстро восстановить разрушенное, пережить эту зиму без э, страданий. А на этом все. Пока-пока.